ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ആണ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ റോക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് രണ്ടാമത്തത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മൂന്നാമത്തത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷനിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലിക്വിഡിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്മ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് വരും അതായത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ തണുത്ത് അതൊരു റോക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സും രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സും എക്സ്ട്രൂസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാഗ്മ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഉറച്ചുണ്ടാവുന്ന റോക്കുകളാണ് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ മാഗ്മ എർത്തിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്യും അതായത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ അത് അവിടെ കൂടി നിന്ന് അവിടെ തണുത്തു ഉറഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന റോക്കുകളെയാണ് ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് ബസാൾട്ട് ഡോളറേറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്ത ഒരു തരം റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ സെഡിമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഫോം ആവുന്നത് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് വെതറിങ് ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഓക്കെ വെതറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് വെള്ളം അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഐസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു റോക്കിന് അതായത് എർത്തിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോക്കിന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും ഇറോഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ഇറോഷൻ ചെയ്ത ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയറായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഹാർഡൻ ചെയ്ത് ഒരു റോക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറുക അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയറായിട്ട് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലിത്തിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഒരു ഹിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ വരികയാണ് ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടുത്തെ വെതറിങ് ഏജൻസി വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു റോക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മാറി അതാണ് ഈ റോഷൻ ഓക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ കഷ്ണങ്ങളായി മാറിയിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതും ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ വരും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ലെയറും
സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കുകളാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കലി ഫോംഡ് രണ്ടാമത്തത് ഓർഗാനിക്കലി ഫോംഡ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് കെമിക്കലി ഫോംഡ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ ലിഗ്നേറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സും അതുപോലെ ഇഗ്നിയസ് റോക്സും അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ വേരിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഘടനയിൽ മാറിയിട്ട് വേറൊരു റോക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതായത് ഒരു ഇഗ്നിയസ് റോക്സിന് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല വേറെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കോ ആയിക്കോട്ടെ ആ റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടന മാറി വേറൊരു ഫോർമോട്ട് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് വേറൊരു റോക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെറ്റാമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെയാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ചില മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാർബിൾ സ്ലേറ്റ് ഗ്വാഡ്സൈറ്റ് എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് 